வணக்கம் நேர்களே உங்களுக்கு தேவையான முதலீட்டு ஆலோசனைகளை வழங்கி உங்களது பொருளாதார வளத்துக்கு வழிகாட்டுகின்ற செல்வம் வசமாகும் நிகழ்ச்சிகள் பங்கேற்ற கேள்விகளை எழுப்ப உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் பீலிப்பை சாகாடும் அச்சு இரும் அப்பண்டம் சால மிகுத்து பெயின் என்கிறது திருக்குறள் பீலி என்றால் மயில் தோகை சாகாடு என்றால் வண்டி மாட்டு வண்டி மயில் தோகை மிகவும் மென்மையானது லேசானது அப்படிப்பட்ட மயில் தோகையே ஆனாலும் சரி வண்டியின் மீது ஒரு அளவுக்கு அதிகமாக பாரம் ஏற்றும் பொழுது எடை தாங்காமல் அந்த வண்டியினுடைய அச்சானி சக்கரத்தினுடைய அச்சாணி முறிந்து போய்விடும் என்று எச்சரிக்கிறது திருக்குறள் இந்த எச்சரிக்கையை திருக்குறளின் எச்சரிக்கையை திருவள்ளுவரின் எச்சரிக்கையை முதலீடுகளை பொறுத்த வகையிலே இரண்டு வகையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒன்று நேரடியான ஒரு எதிர்மறையாக எச்சரிக்கை என்ன என்று பார்த்தால் நாம் செய்கின்ற செலவானது சிறிய செலவுதானே என்று தேவையற்ற செலவுகளை செய்து கொண்டே போனோமானால் அந்த செலவானது அதிகரிக்க அதிகரிக்க அது மிகப்பெரிய வலிமையாகி நமது பொருளாதார வளமை என்பதை என்ற அச்சை முறித்துவிடக்கூடியதாக அது மாறிவிடும் இதே நேரத்தில் இதையே ஒரு நேர்முகமாக பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கொள்வோமானால் நாம் செய்கின்ற ஒரு சேமிப்பானது நல்ல வகையிலான முதலீடானது ஒரு சிறிய அளவாக இருந்தாலும் சரி அதையே தொடர்ந்து மீண்டும் 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 செய்து கொண்டே வரும் பொழுது அந்த சிறிது சிறிதுள்ளி பெருவெள்ளமாகி நமக்கு ஏழ்மை என்னும் சக்கரத்தை அந்த முறித்துவிடக்கூடிய நம்மை மோதக்கூடிய வாகனமாகிய ஏழ்மை ஏழ்மையின் அச்சாணியை முறித்துவிடக்கூடிய அளவுக்கு அந்த சேமிப்பானது வலிமை பெற்றதாக மாறிவிடும் என்று பாசிட்டிவாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆகையால் செலவு என்று வரும்பொழுது அதை சிக்கனப்படுத்த வேண்டும் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் அதையே முதலீடு என்று வரும்பொழுது சிறிதாக இருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் செய்து கொண்டே வந்தால் அது பொருளாதார வளமாக உருவெடுக்கும் என்று இன்றைய தினம் பொருள் எடுத்துக்கொண்டு அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் நமது செலவு நிர்வாகமும் சரி நமது சிறு சிறு முதலீடுகள் எவ்வாறு பெருமையாக பெரிதாகி நமது பொருளாதார வளத்துக்கு வழிகாட்டும் என்பது குறித்து உங்களது கேள்விகளுக்கும் நமது கேள்விகளுக்கும் விடையளிப்பதற்காக தகுந்த ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக நமக்கு ஏற்கனவே நன்கு அறிமுகமான நிதி ஆலோசகர் திரு தில்லை மகேந்திரன் அவர்கள் நமது அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் முதற்கண் உங்களது சார்பிலும் நமது மின் தொலைக்காட்சி சார்பிலும் அவர்களை நாம் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ திருக்குறள்லேருந்து நம்ம லீடு எடுத்துட்டா எப்படி வந்து ஒரு சின்ன விஷயம்தான் திரும்ப திரும்ப செய்யும் பொழுது அதற்கு வந்து ஒரு பெரியான வலிமையை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சேமிப்பாக இருந்தாலும் சரி செலவாக இருந்தாலும் சரி அதான் பார்த்தோம் செலவுன்னு செய்யும் பொழுது அதுவே பெரிய வலிமையாகி நமக்கு பாரமாய் அமைக்கிறது அதே நேரத்தில் சேமிப்பு சிறிய அளவிலாக இருந்தாலும் சரி அதை சின்ன சின்னதாக தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது அதனுடைய பொருளாதார வலிமை அதிகரிக்கிறது அப்போது எந்த வகையில் சிறுக சிறுக சேமித்தல் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய இன்றைய ஆலோசனை என்னவாக இருக்கும் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே உங்களுடைய முதல் செலவு சேமிப்பாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அதே மாதிரி சிறுதொழில் பெருவிழாங்கிற மாதிரி சின்ன அமௌண்ட்டு இப்போ எஸ்ஐபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் எஸ்ஐபியோட கணக்கு மாதம் மாதம் சிறு தொகை ஐநூறுரூபா ஆயிரரூபா அப்படியே போட்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா நீண்ட நாட்களுக்கு இப்போ பார்க்கும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரரூபா மாதம் இருபது வருஷம் நம்ம போட்டுக்கிட்டே வந்திருந்தோம்னா இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே பெரிய தொகையாக நமக்கு வளர்ந்துருக்கும் ஒரு சின்ன எவ்வளோ குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் இருபது ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் இல்லை வா கொடுத்துருக்கு இப்போ நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து இப்போ நைன்டி செவன்ல இருந்து மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஒருத்தர் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டுட்டே வந்திருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு அது வந்து ஒரு கோடி ரூபாயும் தாண்டி இருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தி மூணு வருஷத்துல ஸோ இப்ப நம்ம பார்க்கும்போது அது வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு சின்ன தொகையா இருந்தா கூட நீண்ட நாள் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஒரு கோடி ரூபாய் இன்னைக்கு ஒரு கோடி ரூபாயில வந்து பெரிய தொகை அது அதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ்ல நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டேம் கவர் அப்படின்னு இருக்கு டேம் கவர் ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை நம்ம குறைஞ்சது ஒரு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் ஐநூறுரூபா எடுத்துகிட்டு ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சத்துக்கு அதிகமான தொகைக்கு நம்ம காப்பீடு பெற முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அமௌண்ட்லேயே வந்து நம்ம பெருசாக பண்ண முடியும் அதனால் அருமை அருமை அதாவது சிறிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அது அதற்கு ஒரு வலிமை இருக்கு வலிமை அது திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி ச மயில் பேலி மாதிரி கொஞ்சமாக இருந்தால் கூட நம்ம அச்சு முறிஞ்சிடவனே பா சொன்னீங்க இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம சின்ன அமௌண்ட்டுனு பார்த்து கவலைப்படணும் இல்லை பிபிஎஃப்பில் வந்து ஐநூறுரூபா ஓப்பன் பண்ணலாம் அதனால் ஐநூறுரூபா அப்படின்னு சொல்லி சிறு அமௌண்ட்டாக நம்ம ஐநூறுரூபாய் பார்க்கும்போது சின்ன அமௌண்ட்டாக தெரியும் அதே இது வந்து க நாட்கள் கடந்து வருடங்கள் கடந்து பார்க்கும்போது பெரிய தொகையாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் அதனால் அருமையாக சொல்லிங்க அதாவது ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லுவாங்க ஒரு கதை மாதிரி ஒரு வயதானவர் வந்து நாலு பசங்க சண்டை போடும்பொழுது ஒரு குச்சியை
சிறிய விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அது மொத்தமாக சேரும் பொழுது அதற்கு ஒரு வலிமை இல்லையா அது மாதிரி தான் பொருளாதாரம் சேமிப்போம் இல்லையா சரி இப்போ நேயர் ஒருத்தர் காத்துட்டு இருக்காரு அவருடைய கேள்வி என்னன்னு கேட்போம் வணக்கம் செல்வம் மசமாகும் வணக்கம் வேலூர் காட்பாடியில இருந்து சந்திரசேகர் பேசுறேன் வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நலமா இருக்கீங்களா நலமா இருக்க நலமா இருக்க ஓகே நம்ம விண்தொலி காட்சி நேர்கள் எல்லாருக்குமே உங்களுக்குமே இனி ஆசிரியர்கள் ஜெனரல் வாய்ப்புகள் பதிவு செஞ்சுக்கிறேன் நன்றிங்க நன்றிங்க ஓகே ஐயா இந்த ட்ரேடிங் இது தொடர்பான விஷயங்கள் நேற்று ரொம்ப அருமையா சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அதுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நிகழ்ச்சி சூப்பரா போச்சு நேற்று சரிங்க இன்னைக்கு என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா இந்த ஷேர் மார்க்கெட்ல இந்த ரிஸ்க் ஓரியன்டான ஷேர்ஸ் அப்படிங்கறது சில பங்குகள் இருக்கு பங்குகள் அப்படிங்கறதுல இருந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எந்த விஷயத்த நம்ம வைத்துக் கொண்டு இந்த இந்த பங்குகள் வாங்கினா கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்கு அப்படிங்கறத சூழ்ச்சமம் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இது என்னுடைய முதல் கேள்வியாக நான் வச்சுக்கிறேன் சார் சரிங்க இரண்டாவது கேள்வி ஒண்ணு இருக்கு இந்த ஷேர் மார்க்கெட்ல நம்ம காசை முதலீடு செய்யும் பொழுது ஜாஸ்தி லாங் டேர்ம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு போட்டா பொதுவா சொல்றாங்க எல்லாருமே லாபம் அப்படிங்கறத கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பட் ஷார்ட் டேர்ம்ல அத பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறாங்க சோ இது வந்து ஒரு மித்து தானா இல்லைன்னா உண்மையாலுமே லாங் டேர்மா இருக்கிறது சஜஸ்ட் பண்ணது அப்படிங்கறது பெஸ்டா இருக்குமா சார் ஒபீனியன் என்ன இதை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்க அதாவது ரிஸ்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது லாங் டேர்ம் கேட்டிருக்கீங்க அதே நேரத்துல நம்ம முதலீடு அப்படிங்கும் பொழுது முதலீடுங்கிறது ஷேர் மார்க்கெட்டோட மட்டுமே நின்று போயிட்டு இருக்கு இல்லையா நேரம் ஒதுக்கி நம்ம வாட்ச் பண்ணிட்டு நஷ்டம் வரும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் நஷ்டம் வருங்கிறது ஷேர் மார்க்கெட்டில் நஷ்டம் தான் வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு மாயம் சொல்லுவோம் நஷ்டமும் வரும் லாபமும் வரும் அதை வந்து எப்படி ரிஸ்க் மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒருத்தருடைய முதலீட்டாளரை பொறுத்து மாறும் இப்போ சமீபத்தில் போன வாரம் கூட ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் வந்து சொன்னாங்க முழுக்க முழுக்க இந்த வேலையை விட்டுட்டு பங்கு சந்தையிலே வந்து முழுக்க முழுக்க நம்ம சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறோம் அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா முழு நேரமும் எப்படி காலையில இருந்து ஆஃபீஸ்ல போய் நம்ம வேலை பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் எந்த பங்கு போகும் அப்படின்னு முழுக்க முழுக்க அதுலேயே நம்ம நேரத்தையும் செலவிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணிங்கன்னா அதில் சம்பாதிக்க முடியும் அதனால் ஷார்ட் டேர்மில் வந்து லாஸு லாங் டேர்மில் வந்து தான் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு இல்லை நமக்கு இப்போ சில பேருக்கு வந்து நேரம் கிடைக்கும் அவங்க வந்து ஷார்ட் டேர்மில் பண்ணுவாங்க ட்ரேடர் மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம லாங் டேர்மில் பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக லாங் டேர்ம் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறு சிறு முதலீட்டாக சிறு முதலீட்டாக அதே நேரத்தில் பங்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தந்த பங்கு அந்தந்த நேரத்தை பொறுத்து அது ஷார்ட் டேர்ம்லேயும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்ட ரிஸ்க்கை புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுறேன் அருமையான விளக்கம் வேற ஒரு நேரம் காத்துட்டு இருக்காரு வணக்கம் செல்வம் வணக்கம் சார் நான் திலீப் சார் பேசுறேன் சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் நான் சோக்கார்பேட்ல இருந்து பேசுறேன் சார் சார் இப்ப வந்து பெட்ரோல் ஒரு ரேட்டு எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இருக்கு ஆமா டாலர் ரேட்டு செவன்டி டூ கிட்ட இருக்கு ஆமாங்க எக்ரிகல்ச்சர் பூரா கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு வேற எந்த எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு ஆக்சிஜன்ல இருக்கு எல்லாமே பாக்குறேன் எல்லா ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத் ஜோல் நல்லா நம்ம சுத்தி பாக்குறோம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரி ஆக்சிஜன்ல இருக்கு வேற மார்க்கெட் பூரா ஸ்லாப் இருக்கு எந்த மார்க்கெட் இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங் கிடையாது ஆனா பிஎஸ்சி இண்டெக்ஸ் மட்டும் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட்ல நிக்குது அது வேற வந்து பார்த்தா பிஎஸ்சி இண்டெக்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட்ல நிக்குது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இல்லாம இல்லாம நிக்குது அப்படி இருக்க முடியாது அதுல நான் சொல்ற புற என் விஷயத்தை கேட்டா உங்களுக்கு புற என் பாயிண்ட் முடியும் சரி அல்ல மார்க்கெட் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேபிலைஸ் இல்ல இப்போ வந்துட்டு நோட் வந்து வேற ஜிஎஸ்டி ஏத்த வந்தாங்க அது லாஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இது மார்க்கெட்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் 
ஏதாவதுனா <laughs> பின்னாடிஸ்ட்ரு <laughs> 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 இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாலர் ஏறி இருக்கு பெட்ரோல் விலை ஏறி இருக்கு அப்படின்னா உண்மை தான் ஏன்னா குரூட ஆயில் ஏறி இருக்கு அதனால நமக்கு வந்து அதோட இம்பாக்ட் இருக்கு ஸோ அதனால அதனால மார்க்கெட் ஏற பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு பாதிப்பு இருக்கணும் ஆனால் இல்லை அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா இப்போ நம்மளுடைய கடந்த நாலு ஆண்டுகளாக பார்க்கும்போது நாலு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து சப்சிடி நிறைய கொடுத்துட்டு இருந்தோம் முந்தைய அரசாங்கம் வந்து சப்சிடி நிறைய போயிட்டு இருந்தது அதனால வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கே வந்து ஃபிசிக்கல் டெபிசிட்ஸ் கரண்ட் டெபிசிட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து சப்சிடியே இல்லை அந்த அளவுக்கு சப்சிடி கொடுத்தோன்னா இன்றைக்கி பெட்ரோல் விலை ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபாய்க்கு நம்ம அரசாங்கத்தில் கொடுக்க முடியும் அது போனாலே ஆரம்பிச்சாங்க சப்சிடி எடுக்கிறதுங்க ஆமாம் கட கடந்த நாலு முன்னாடி ஆரம்பிச்சாங்க பட் அந்த சப்சிடி வந்து இப்போ வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இப்போ வந்து பெட்ரோல் ப்ரைஸ்னால மார்க்கெட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு இது தான் அதனால் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு எந்த இதுவும் இல்லை அது மாதிரி மற்ற இதுனா அவர் வந்து ஏதோ மார்க்கெட்டில் ஏதோ கரப்ஷன் இருக்கும் அப்படிலாம் இல்லை நம்ம சந்தையை பொறுத்த அளவில் இப்போ நல்ல டெக்னாலஜிடு அந்த மாதிரி எதுவும் பாதிப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்செக்ஸ்ங்கிறது ஒரு முப்பது ஸ்டாக்ஸு நிஃப்டினா ஐம்பது ஸ்டாக்ஸு ஸோ இதை இதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு தான் அந்த சென்செக்ஸ் புள்ளி விவரங்களில் வந்து உங்களுக்கு ஏற ஏற்றம் இறக்கம் இருக்கும் மற்ற கம்பெனியெலாம் வந்து நமக்கு வந்து விலை டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் நம்ம கிடைக்கும் அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம வாங்கலாம் அது அதுக்கு நேரம் கிடைக்காதவங்க என்ன பண்ணலாம் வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணலே பண்ணலாம் இப்போ பிஎஸ்சி இண்டெக்ஸ் நிஃப்டி இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா வெறும் இந்த முப்பது அந்த டெக்னிக்கில் அதை மட்டும் வச்சுட்டு மார்க்கெட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மற்ற நிறுவன பங்குகளும் விலை குறைவாக இருக்குது அது சரியாக இயங்கலை அப்படின்னா அது இங்கே ரெஃப்ளெக்ட் ஆகாது ஆனால் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஆனால் அதே நேரத்தில் வெறும் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து ரன் பண்ணலன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை அப்படி இல்லை இப்போ ஒரு கம்பெனி கம்பெனி செக்டாருக்கு செக்டார் வந்து மாறுபடும் இல்லையா ஆமாம் அதாவது இந்த முப்பது கம்பெனி தான் வந்து நல்ல கம்பெனி அப்படிங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது ஸோ சென்செக்ஸ் வந்து கிடையாது அதுக்கு அடுத்தால டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ்க்கு டாப் டூ ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் இருக்குது அது எல்லாமே வந்து இப்போ ப்ராஃபிட்டில் ஆஃப்டர் ஜிஎஸ்டி டிமானிட்டேஷனுக்கு அப்புறம் ஏர்னிங்ஸ் க்ரோத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனுடைய இம்பாக்ட் தான் வந்து இப்போ மார்க்கெட் இருக்கு இவர் வந்து பயப்பட்டாருனா வந்து எந்த பயமும் தேவையில்லை அவசியம் இல்லை ஆமாம் அப்படி சப்போஸ் பயம் இருந்தாலும் இருக்கிற நல்ல நிறுவனம் எதிர்ந்து இண்டெக்ஸ்லேயே பண்ணலாம் அவர் வந்து அந்த முப்பது இண்டெக்ஸ்லேயே கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் மார்க்கெட் வேற ஒரு நேயர் காத்துட்டு இருக்காரு வணக்கம் செல்வ மோசமாகும் வணக்கம் சார் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுகிறேன் கேளுங்க சார் உங்க பேர் வினோத் குமார் சார் கேளுங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க என்னோட பேரண்ட்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு எல்ஐசி இன்சூரன்ஸ் போட்டிருந்தாங்க மந்த்லி டூ தௌசண்ட் பிரீமியம்ல அது டூ இயர்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணாங்க சார் அன்எக்பெக்டடா அதை கண்டினியூ பண்ண முடியல இப்ப அந்த ரிசல்ட் பண்ணி அதை கண்டினியூ பண்றது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்களா இல்ல ஏன்னா அது இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே சேர்த்தா அதிகமா வருதுன்னு சொல்றாங்க சரி அது இப்போ நம்ம பிரீமியம் ஃபுல்லா கட்டியிருந்தோம்னா சிக்ஸ் லேக்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கும் இப்போ வந்து அது சிக்ஸ் லேக்ஸ் மோர் தென் சிக்ஸ் லேக்ஸ் பிளஸ் பிப்டி தௌசண்ட் இல்ல முதல்ல முதல்ல ரிவைவ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு முதல்ல கேட்கணும் ஏன்னா நீங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து ரெண்டு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு முடிக்க தான் கட்டிருக்கீங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட பத்து வருடம் ஆயிடுச்சு அப்ப ரிவைவ் பண்ண முடியுமா ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் முடிக்க காத்திருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா அது லாஸ் தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ஒரு முன்னாடியே எது நமக்கு போதுமான தேவையான அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பொருத்தமான காப்பீடுங்கிற தெரிஞ்சுட்டு பண்ணணும் மேற்கொண்ட தகவல் நிபுணர் சொல்வார் சொல்லுங்கள் அதாவது எந்த ஒரு இன்சூரன்ஸ் காப்பீடு இருந்தாலும் கூட அந்த மினிமம் ப்ரீமியம் பேயிங் டேம்னு இருக்கும் இப்போ நார்மல் என்டோமெண்ட் பிளான் மணி பேக் பிளான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் கட்டணும் குறைந்த வருஷம் கட்டணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த கட்டின பணத்தில் அந்த சரண்டர் வேல்யூ போட்டு நமக்கு கிடைக்கும் யூலி பிளான்ஸாக இருந்தால் அஞ்சு வருஷம் கட்டணும் கட்டணும் அதனால் பாலிசி எடுக்கிறவங்க பாலிசி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளால் இந்த குறைஞ்சபட்சம் 
கட்ட முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு முடிவெடுத்து கட்டினாங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் லாஸை நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ரிவைவல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு அப்படியே ரிவைவல் பண்ணால் கூட பண்ண முடிய வாய்ப்பு இல்லை வாய்ப்பு அந்த மாதிரி ரிவைவல் பண்ணும்போது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வட்டி நம்ம கட்ட வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோ வட்டி கட்டு அந்த கண்டினியூ போகிறக்கப்பெல்லாம் நம்ம அந்த பாலிசியை விட்டுட்டு வேறு பாலிசி எடுக்கிறது தான் நல்ல நல்ல முடிவாக இருக்கும் போனது போகட்டும் அப்படின்னு ஏன்னா அந்த வட்டியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வரும் ரிவைவல் பண்ணுறது கேசஸ் நமக்கு நிறையா இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் கட்டியிருக்கோம் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் மெச்சூர் ஆக போகுது அந்த சமயத்தில் ரிவைவல் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு அந்த போனஸ் எல்லாம் எலிஜிபிள் ஆகும் கரெக்ட் இந்த மாதிரி ஆரம்பத்திலே இப்போ துண்டிக்கப்பட்ட பாலிசியை வந்து நம்ம ரெனிவல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கரெக்ட் அதாவது வருடத்துக்கு ரெண்டாயிரம் அப்படிங்கும் பொழுது வருடத்துக்கு ரெண்டாயிரங்கிறது ஒரு அவருக்கு போய் ஆமாம் ஏன்னா இப்போ கட்ட முடியும்னு சொல்கிறாரு இப்போ ரிவைவ் பண்ணாலும் இப்போ கட்ட முடியுங்கிறாரு அப்போது ஒரு ஏதோ ஒரு அஜாக்கிறதுனால கட்ட முடியாமல் போயிருக்கலாம் இல்லையா அப்போது அது மாதிரி ஆரம்பிக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்மளால் முடியுமா நமக்கு இந்த பாலிசி பொருத்தமானது தானா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகணும் இல்லையா இப்போ யாராவது எப்படிப்பட்ட இதை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது எல்ஐசி அப்படிங்கும் பொழுது எல்ஐசியோ அல்லது இனி காப்பீடு ஆயில் காப்பீடுங்கும் பொழுது நமக்கு இது தேவையானது அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டறியிறது அதான் நீங்கள் இப்போ நிகழ்ச்சி ஆரம்பத்திலே சொன்னீங்க இல்லையா அளவுக்கு அதிகமாக வந்து ஒரு அளவு வேணும் அதாவது இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு தனி மனுஷங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ ஒரு கார் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னா அந்த காரோட வேல்யூ வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் சரி மனிதனோட வேல்யூ எப்படி இது பண்ணுறாங்க மனிதன் இப்போ அதாவது மனுஷனோட வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம ச அரிது அரிது மானித பிரச்சனைங்கிற மாதிரி ம வேல்யூ வந்து கண பண்ண முடியாது பட் என்னென்னா இன்சூரன்ஸ் கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மானிட்டரி வேல்யூ இப்போ அவருடைய வயசு அவரோட டிபெண்ட் அவங்கள சார்ந்துருக்காங்க அவருக்கு எவ்வளோ கடன் இருக்கிறது அதை பொறுத்து அவரோட ஆண்டு வருமானம் ஆண்டு வருமானம் இதெல்லாம் சேர்த்து இவ்வளோ இப்போ சப்போஸ் அவர் வந்து இல்லை அப்படின்னா அவருக்கு அங்கே என்ன பொருளாதார இழப்பு அவர் குடும்பத்துக்கு ஏற்படும் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம அவரோட வேல்யூ வேல்யூ அப்படின்னு கேட்கணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து முப்பது வயசு அவருக்கு வந்து இப்போ மாத வருமானம் முப்பதாயிரம் ரூபா அப்படின்னா அவர் வந்து வேறு இப்போ வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் குழந்தைங்க படிப்பு இந்த மாதிரி அத்தியாவசிய தேவைகள் உண்ண உணவு உடுக்க உடை இருக்க கல்வி இது தான் அந்த மாதிரி பேசிக்காக அவர் அதை பீட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் வேறு எந்த சேவிங்ஸுமே இல்லை அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முப்பது லட்சம் அவர் காப்பீடு இருந்தால் தான் அந்த முப்பதாயிரம் ரூபா அவர் இல்லைன்னா அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து அந்த முப்பதாயிரம் ரூபா மாதம் கிடைக்கக்கூடிய கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அவரோட வயசு ஆக ஆக லைபிலிட்டிஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா நம்ம கவரேஜ் வந்து ஜாஸ்தி எடுத்துக்கலாம் இது தான் ஒரு தோராயமான ஒரு அளவீடு பட் இது இது வந்து ஒவ்வொரு ம மனிதருக்கு மனிதனும் வேறு மாறுபடும் மாறுபடும் அதே போல் இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முப்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு முப்பது லட்ச ரூபா எனக்கு ஒரு காப்பீடு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அது வழக்கமான என்டோன்மெண்ட் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பாலிசி போகிறதுக்கு பதில் டேம் பாலிசி போனாருனா நிறைய ஆமாம் அது வாய்ப்பாக ஏன்னா இப்போ முப்பது லட்சம் என்டோமெண்ட் பிளான் எடுக்கும்போது ப்ரீமியம் வந்து க கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வரும் அவர் சம்பளத்துக்கு மேலே போய் மேலே வரும் அது வந்து அவரால் கட்டவும் முடியாது வருமானத்துக்கு அதிகமாக இது அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை அதே முப்பது லட்சத்துக்கு ப்ரீமியம் டேம் கவர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபாய்க்கே வந்து கிடைக்கும் சரி டேம் டேம் பாலிசியை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அவருக்கு முன்னாடி நேரம் ஒருத்தர் காத்துட்டு இருக்காரு வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் உங்களை அறிமுகப்படுத்திட்டு கேள்வி கேளுங்க நான் வேலைச்சேரியிலேருந்து பேசுகிறேன் கேளுங்க எனக்கு வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்ல வந்து மூணு தடவை நாங்க வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேற வேற விலையில ஷேர்ஸ் வாங்குறோம் ஒரு ஐம்பது ஷேர் வந்து ஒரு எழுபது ரூபாயில அப்புறம் ஒரு ஐம்பது ஷேர் வந்து எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் அப்புறம் ஒரு ஐம்பது ஷேர் வந்து எழு எண்பது ரூபாயில இப்படி வாங்கிட்டு இப்ப விக்கணும்னாக்கா அதை எப்படி எந்த பிரைஸ்ல விக்க முடியும் என்ன அது மூணு தடவை வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா அது எப்படி பிரைஸ் போட்டு இது விக்க முடியும் அது இல்லாம இன்னொரு கொஸ்டின் சார் பஜாஜ் கேபிட்டல்ல நாங்க வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்னு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் எங்க அதாவது பகுதி பகுதியாக வந்து ஸ்டாக்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அது ப்ரைஸ
பத்து ரூபாய் வாங்கிருக்காங்க ஆமாம் பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் முப்பது ரூபாய்ன்னு வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து பத்து ஃபஸ்ட்டு விற்கிற பங்கு வந்து அந்த பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கின பங்கு தான் அவங்க சேல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் பேசிஸில் தான் பண்ணுவாங்க அந்த அளவில் தான் அவங்களுக்கு வந்து கால்குலேட் கேபிட்டல் கெயின் கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் ஸோ அது வந்து இன்சூரன்ஸ் அவங்க சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் என்டோமெண்ட் பிளானாக இருந்தாலும் சரி யூலிப் பிளானாக இருந்தாலும் சரி பத்து வருஷங்கிறதுனால விட்ரா பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது பண்ணிக்கலாம் பணத்தை திருப்பி வாங்கிக்கலாம் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸுங்கிறது வந்து இதை அந்த ஃபுல் டேர்ம் நம்ம பே பண்ணால் தான் அந்த போனஸ்ஸு எல்லாமே பெனிஃபிட் வந்து அவங்களுக்கு ஃபைனல் அடிஷ்னல் போனஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ அதனால் கண்டினியூ பண்ணுறது நல்லது அவங்களுக்கு காப்பீடும் தொடர்ந்து கிடைக்கும் அதனால் தொடர்ந்து பண்ணுறது நல்லது அதாவது அவருக்கு லைஃப் கவர் வேணும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சாங்க வேணும் அப்படின்னு கருதினாங்கன்னா அவங்க வந்து தொடர்ந்து ஆயில் காப்பீட்டை செய்கிறது நல்லது இல்லையா செய்கிறது நல்லது இல்லை அவங்களுக்கு ஏற்கனவே பாலிசி இருக்கு பத்து பத்து வருஷம் பாலிசி வச்சிருக்காங்க வச்சிருக்காங்க அதை விட்ரா பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க இல்லை அதான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆயில் காப்பீடு தொடர்ந்து தேவை அப்படின்னா இதை வந்து தொடர்வது நல்லது ஆமாம் இல்லை எனக்கு ஆயில் காப்பீடு கூட அவசியம் இல்லை வேற ஒரு காப்பீடு வச்சிருக்கோம் எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக தான் எனக்கு யூலிப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசிக்கு இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ யூலிப் அப்படிங்கிறாங்க யூலிப் வந்து யூனிட்டி லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இல்லையா அதை வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் பண்ணுறாங்க இவங்க விஷயம் தெரியாமல் உங்களுக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டோட பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது அது மியூச்சுவல் ஃபண்டு பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னா அதற்காக இப்போ யூலிப் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கரெக்ட் இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டேர்ம் பாலிசி எடுத்துகிட்டு அந்த பணத்தை மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமே தனியாக ரெண்டாவது ஸ்பிளிட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் பண்ணலாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதே போல் டேம் டெபா டேம் பாலிசி அப்படிங்கும்பொழுது அதுக்கு கட்டண பணம் திரும்ப கிடைக்காது ஆனால் அதிகமான இழப்பு ஏற்பட்டால் அதிகமான இழப்பீடு கிடைக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக அது கொஞ்சம் விளக்கம் அதாவது இப்போ டேம் பாலிசி அப்படின்னா சின்ன தொகை இல்லை அதாவது நம்ம நிகழ்ச்சி ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிறு தொகைனால அதிகப்பெரிய மிகப்பெரிய காப்பீடு ஆமாம் இப்போ ஐநூறுரூபா எஸ்ஐபி போடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபது வருஷம் கழிச்சு தான் ஒரு பெரிய தொகை கிடைக்கும் ஐம்பது லட்சம் இருபது லட்சம் ஐநூறுரூபா ஆமாம் இந்த சமயத்தில் அவர் பாலிசி அதாவது வாழும்போதும் வாழ்க்கைக்கு பிறகு ரெண்டுமே அந்த மாதிரி கிளப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வாழும்போது நமக்கு சில தேவைகள் வேணும் அதாவது அறுபது வயசு வரைக்கும் உயிரோடு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட் அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த எங்கள் ஏஜில் வந்து நம்ம இல்லை அப்படின்னா அதை நம்மளை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பணம் பணம் கிடைக்கணும் அதுக்கு வந்து அதே ஐநூறுரூபாய்க்குள்ள நம்ம டேம் கவர் எடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் ஐநூறுரூபாய்க்கு ஐம்பது லட்சம் முப்பது லட்சம் உங்களுக்கு கவரேஜ் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ரெண்டுமே எடுக்கலாம் ஓகே அடுத்த ஒரு நேர் காத்துட்டு இருக்காரு வணக்கம் சரி தொடர்பாக இருந்திருக்கு இப்போ ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட கேட்ட மாதிரி இப்போ இந்த டேம் டேம் பாலிசி எடுத்துகிட்டு ஒரு எஸ்ஐபி எடுக்கும் பொழுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிறிய தொகையை முதலீடு செய்வதன் மூலமாக அதற்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் பெரிய தொகை வந்து காப்பீடாக கிடைக்கிறது கிடைக்கும் அது அதே நேரத்தில் சிறிய சிறிய தொகையாக எஸ்ஐபியில் செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு இருபது வருடம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே அந்த ரெண்டாயிரம் போட்டது அப்படிங்கிற மாதம் மாதம் போட்டது ஒரு கோடி கிட்ட வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் அது மாதிரி அந்த வாய்ப்பும் இருக்குது அப்போது இந்த இவங்க விஷயம் தெரியாமல் போய் ஒரு இடத்துல போட்டு யூனிப் மாதிரி இறங்கிட்டு இப்போ நான் எடுத்துக்குவா அப்போ நான் எடுத்துக்குவா அப்படிங்கிறத விட இப்போ ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணி இந்த மாதிரி முதலீடு பண்ணலாம் இல்லையா அது அது ஒரு முறை இப்போ யூனிப் வந்து மோசமான திட்டம் அப்படின்னு கிடையாது ஏன்னா இப்போ ஒரு இப்போ நாலு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அதை வந்து மூணு வருஷம் கட்டினா போதும் அவங்களுக்கு இவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தவறான விற்பனை செய்தனால அந்த மாதிரி பயப்படுறாங்க இழிப்பு வந்து இன்றைக்கி வந்து நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுத்திக்கிறாங்க அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு ஈக்குவலாக கட்டணங்கள் அதாவது அந்த ப்ரோக்கரேஜ் காஸ்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸும் வந்து அதனால் வந்து அதிகமாக இருக்குது யூலிப் திட்டம் வந்து யாருக்கு உகந்தது அப்படின்னா நம்மளால் வந்து கம்பல்சரியாக வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா ஒன்ஸ் ஜா சில பேர் இருக்கிறாங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கட்டிகிட்டே இருப்பாங்க ஜாயின் பண்ணுறது தான் அவங்கள ஜாயின் பண்ண வைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி டேம் கவர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்த மாதிரி தனியாக எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து அதை பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணிடுவாங்க
இப்போ ஏற்க நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது எஸ்ஐபி யூனிப் யூனிப் வந்து ஒரு அபாயகரமான இது கிடையாது நல்ல முதலீடுடைய அம்சம் என்ன அதோடைய சிறப்பு அம்சம் என்ன அதுக்கக்கூடிய அந்த நெறிமுறைகள் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டேம் கவர் மியூச்சுவல் ஃபண்டு ரெண்டையும் சேர்ந்த ஒரு கம்பைன் காம்போ இயர்லி ஸோ அதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து இப்போ டேக்ஸ் சேவிங் தனியாக இருக்குது இஎல்எஸ்எஸ் தனியாக இருக்குது நீங்கள் இஎல்எஸ்எஸ் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு டேக்ஸ் சேவிங் கிடைக்கும் இயர்லி பிளான்ஸில் வந்து அந்த இது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரே ப்ராடக்டில் கவரேஜும் கிடைக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரி ரிட்டர்னும் கிடைக்கிறது அதில் வந்து நான்கு வகையாக அவங்களுக்கு பிரிச்சுடுறாங்க இல்லை இப்போ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஃபண்ட் டெட் ஃபண்ட் பேலன்ஸ் ஃபண்ட் ஈக்குவிட்டி ஃபண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈக்குவிட்டி இது இருக்குது இதில் வந்து ஐஆர்டி செப்பரேட் கைட்லைன் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு செபியோட கைட்லைன்ஸ் வரும் ஐஆர்டியில் பண்ணுறதுனால இதில் தான் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் ஈக்குவிட்டியில் பண்ண முடியும் ஃபார்ட்டி அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எந்தெந்த கடன் பத்திரங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ரெகுலேட் பண்ணுறதுனால முதலீட்டாளருக்கு வந்து பாதுகாப்பு அதிகம் இன்னும் பாதுகாப்பு அதிகமாக இருக்கிறது ஸோ அப் அப்புறம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஎல்எஸ்எஸ் ஸ்கீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மூணு வருஷம் கழித்து அதாவது ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் தான் பே பண்ணிவிட்டு நம்ம வித்ரா பண்ண முடியும் இலி பிளான்ஸில் என்ன ஒன் மோர் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இப்போ வந்து ஃபிஃப்த் இயர் பே பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ்த் இயர் கூட நீங்கள் விட்ரா பண்ணிக்கலாம் டேக்ஸை கிளைம் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது மேற்கொண்டு யூலிப்பை பற்றி நம்ம விவாதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நேர் ஒருத்தர் காத்துட்டு இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எங்கேருந்து பண்ணுறீங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்திட்டு கேள்வி கேளுங்க சார் நான் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் வாழாஜாபாத் ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் கேளுங்க எது மாதிரி முதலீடு செய்தா எஸ்பிஐல நல்லதா இருக்கும் இல்ல எது மாதிரி முதலீடு செய்தா எதிர்காலத்துக்கா முதலீடு செய்தா சாதாரண மக்களுக்கு நல்லதா இருக்கும் சரிங்க இப்ப உங்களுடைய வருமானம் எவ்வளவு துறையமா எவ்வளவு மாதத்துக்கு உங்களால முதலீடு செய்ய முடியும் சார் நான் இப்ப ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டேன் சார் சரிங்க இப்ப ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டு வீட்டுல பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் பென்ஷன் வாங்குறேன் நானு சரிங்க மாறுபடும் சரி இப்போ அவருக்கு வந்து ரிட்டையர்டுங்கிறதுனால வேறு எந்த கமிட்மெண்ட்டும் இல்லை இப்போ பென்ஷன் வந்து போதும் மற்ற செலவுகள் இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே சர்ப்ளஸ் அப்படின்னா அந்த ஐயாயிரம் ரூபா சர்ப்ளஸ் அப்படின்னா இப்போது என்ன ஒரு ஐந்து வருஷங்களுக்கு வந்து அவரால் வெயிட் பண்ண முடியும் ரிஸ்க் எடுக்க தயார் அப்படி அந்த அந்த பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஸ்ஃபைடு ஃபண்டு ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு இல்லை மிட் கேப் ஃபண்ட்ஸில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எஸ்ஐபி ஆமாம் எஸ்ஐபி 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 முறையில் பண்ணலாம் இல்லை அவருக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு ரெடியூஸ் பண்ணி பண்ணணும் இந்த மார்க்கெட் சந்தே ரிஸ்க்கு தேவையில்லை அப்படின்னா பேலன்ஸ் கேட்டகரி ஃபண்டில் நம்ம பண்ணலாம் அது வந்து அவருக்கு சரியாதான இருக்கும் அதிக லாபம் கிடைக்கணும் அதாவது அதிக லாபங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பேங்க்கில் வந்து ஏழு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் கிடைக்குது அதை விட ஒரு ஏழு சதவீதம் எட்டு சதவீதம் அதிகமாக பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சதவீதம் கிடைக்கும் அப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டு ஸ்மால் கேப் மிட் கேப் ஃபண்ட்ஸில் ஐந்து வருடம்க்கு மேலே நம்ம முதலீடு செஞ்சோம்னா அந்த லாபத்தை ஈட்ட முடியும் இல்லை பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் அதிகமாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் கேட்டகரி ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பண்ணலாம் அதுலேயும் பேலன்ஸ் ஃபண்ட்லேயும் எஸ்ஐபி முறையில் பண்ணலாம் ஈவன் லிக்விட் ஃபண்டில் கூட எஸ்ஐபி முறையில் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ அவருடைய பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இந்த வயதிற்கு மேலே இதுதான் சரி இதுவே ஒரு இளம் வயதாக இருக்கார் இருபத்தஞ்சி வயசு இப்போ தான் வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா இதே ஐயாயிரத்துக்கு அவர் என்னென்ன முதலீடுகள் பண்ணலாம் அது எல்லாருக்குமே வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபி தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ ஏன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்ஐபியில் வந்து அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இப்போ வந்து ஜன்தன் அக்கௌண்ட் மாதிரி ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் கூட நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போது அந்த தேவையான கேஓசி டாக்குமெண்ட் கொடுத்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து டிமேட் அக்கௌண்ட்டோ மற்ற எதுவுமே தேவையில்லை சரி ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி ப்ரூஃப் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபு ஃபோலியோ க்ரியேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போ பணம் கிடைக்குதோ அந்த மாதிரியும் பண
எஸ்ஐபியில் தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை பேங்க் அக்கௌண்ட் மாதிரியே நம்ம டாப் அப் பண்ணிக்கலாம் டாப் அப் பண்ணிக்கலாம் எப்பெல்லாம் பணம் இருக்குதோ அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம முதலீடு பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி விட்ரால்லும் வந்து எப்பெல்லாம் நமக்கு தேவையோ பேங்க் அக்கௌண்ட் மாதிரி நம்ம விட்ரா பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்குது மியூச்சுவல் ஃபண்டுங்கிறது ஒரு கற்பக வருஷம் மாதிரி தான் எப் பேங்க் எல்லா தேவைகளும் இப்போ ஒரு எஸ்ஐபி ஒரு இருபது வயசில் ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னா அவர் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு இருபத்தேழு வயசில் மேரேஜுக்கு பணம் வேணும்னா கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஹவுசிங் லோன் போகிறாரு அதுக்கு வந்து மார்ஜின் மணி கட்டணும் ஏன்னா இப்போ ஹவுசிங் லோன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லோன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி இருக்கேன் ஆமாம் இப்போ வந்து இருபது வயசு முப்பது வயசுலேருந்து ஒருத்தர் அஞ்சு வருஷம் எஸ்ஐபியில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அந்த அஞ்சு வருஷம் அக்குமுலேட் ஆட ஃபண்டை எடுத்து ஹவுசிங் லோன் மார்ஜினாக கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த தேவை இல்லை அப்படின்னா திருப்பியும் அது கண்டினியூ அதே எஸ்ஐபி கண்டினியூ போயிட்டே இருக்கும் குழந்தைகள் பெருசாகும்போது அவங்களுக்கு ஸ்கூல் எல்கேஜி யூகேஜி அட்மிஷனுக்கு தேவைப்படும் அந்த மாதிரி எப்பெல்லாம் நமக்கு பணம் தேவை இருக்கோ அப்போ எடுத்துக்கலாம் தேவையில்லாத சர்ப்ளஸ் இருக்கும்போது அதே எஸ்ஐபியில் பண்ணிக்கலாம் வீட்டுக்கு ஒரு எஸ்ஐபிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே ஒரு எஸ்ஐபி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபண்ட் இருக்கும்போது போட்டுக்கலாம் வேண்டாத போது நிறுத்திக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியான ப்ராடக்ட் அதாவது வீட்டுக்கு ஒரு மரம் ஆளுக்கு ஒரு எஸ்ஐபி எஸ்ஐபி பண்ணிக்கலாம் ஓகே அது நல்லது சரி அதே நேரத்தில் அவர் குறைந்த வயது அப்படிங்கும் பொழுது அவர் எஸ்ஐபி ஒன்று அதே நேரத்தில் அவருக்கு தேவையாக இருந்தால் தேவையில்லை கண்டிப்பாக அவருக்கு ஆயுள் காப்பீடும் அவசியம் ஆயுள் காப்பீடு இல்லையா மருத்துவ காப்பீடும் அவசியம் அப்போது அது மாதிரியே கொஞ்சம் பிரித்து முதலிடணும் இல்லையா அதுதான் அதாவது இப்போ வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து அவருக்கு எல்லாருக்குமே தேவை தான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அதாவது நம்ம சொன்ன இல்லையா வாழும் போதும் வாழ்க்கைக்கு பிறகும் அப்படின்னு நம்ம இருக்கும் போது நமக்கே வந்து இப்போ வந்து இன்சூரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய சேவிங்ஸ்லேருந்து நம்ம சேவிங்ஸ்லாம் எரோட் ஆகிடும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து ஏதாவது நோய் வந்துச்சுன்னா வந்து எல்லா செட்ஸையும் விற்று நோ உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்க பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் அந்த நம்மளுடைய ஏற்கனவே நம்ம ஃபியூச்சருக்கு சேவ் பண்ண சேவிங்ஸில் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் ஆகிடும் அதுக்கு வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டாவது வந்து டேம் கவர் டேம் கவர் வந்து நம்ம ப்ரீமியம் கம்மியாக இருக்கும் அதிகபட்சமான காப்பீடும் எடுத்துக்கலாம் அது யங்ஸ்டர் அதாவது எல்லாருமே வந்து அந்த இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுக்குள்ளே இந்த காப்பீடு இதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா மீதி உள்ள காலங்களுக்கு வந்து உபயோகமாக இருக்கும் கரெக்ட் அதாவது ஆரம்பிக்கிற காலத்திலேயே அதாவது நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறதுன்னா தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அது வரைக்கும் வந்து டிபெண்டண்டாக இருக்கும் இருபது இருபது இப்போ பதினெட்டு வயசு அப்படிங்கிறது இருபத்தொரு வயசு முடிக்க டிபெண்டண்டாக தான் இருக்காங்க பெரும்பாலும் இருபத்தொன்னுக்கு அப்புறம் வேலை கிடைச்சி நம்ம ஒரு இண்டிபெண்டண்ட்டாக இயங்கும் பொழுது அப்புறம் நம்ம சேர்ந்து டிபெண்டண்ட்டுகள் உருவாகிறாங்க இல்லையா அது மாதிரிய நேரத்தில் ஒரு குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு பல்வேறு வகையான முதலீடுகள் கூட அவசியம் இருக்குது அதில் முக்கியமானது ஆயுள் காப்பீடும் மருத்துவ காப்பீடும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது இல்லையா சரி இப்போது இதுலேயே மருத்துவ காப்பீடில் வந்து என்னென்ன விதமான வகைகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஆயுள் காப்பீடில் வந்து டெம் இது போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனால் மருத்துவ காப்பீட்டுக்கு அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ண முடியாது இல்லையா ப பல்வேறு இதுக்கு வேணும் அப்படின்னா அது அது எந்த மாதிரியான ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது இவ்வளோ ரூபாய்க்கு காப்பீடு தரதுக்கு இது மாதிரி அப்படின்ற காலையில் இருந்த நோய்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது எப்படி இருக்குது மருத்துவ காப்பீடு மருத்துவ காப்பீடு இல்லாமல் இப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸில் வந்து ஹியூமன் வேல் லைஃப் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே வந்து நம்மளால் அந்தளவுக்கு பண்ண முடியாது பட் ஏன்னா நம்ம இப்போது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு காஸ்ட் இருக்கும் கார்பரேட் கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து வேறு இருக்கும் அதனால் நோய்க்கு த தகுந்தால் இந்த கார்பரேட்டில் இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் எல்லாம் வந்து டேரிஃபே வேறு வேறு இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இப்போது நம்மளால் எவ்வளோ ப்ரீமியம் கட்ட முடியும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறாரு அப்படின்னா நாலு பேர் ஃபேமிலியில் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு லட்சமாவது இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு இதுக்கு ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே பொது காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இருக்குது அது இல்லாமல் ஸ்டாண்டலோன் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்க்குன்னே தனியாக கம்பெனிஸில் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ஹெல்த் இருக்குது அப்பல்லோ மணிக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி கம்பெனி அவங்க வந்து ஒன்லி ஃபார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்லேயே வந்து பிளைன் வெண்ணிலா ப்ராடக்ட் இருக்குது எல்லாமே கவரேஜ் ஆகும் எல்லா நோய்க்கும் கவரேஜ் ஆகும் அது இல்லாமல்
அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்ப நான் இன்சூரன்ஸ் பண்ணாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போடணுமா ஆர்டுக்கு ஆர்டுக்கு எலிஜிபிள் இல்ல பிற நோய்க்கு எலிஜிபிள் இல்ல சில ஜென்ரல் நோய்க்கு தான் கேளுங்க ஹலோ நீங்க <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எதை பிரைவேட் பிரைவேட்ல பையன் போட்டா அந்த பையன் அந்த விட கரெக்ட்டான கம்பெனி எனக்கு தெரியல அதுதான் முக்கியம் அதாவது அது என்ன இன்சூரன்ஸ் போட்டுறோம் அப்படிங்கறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எல்ஐசிங்கிறது வேற ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மருத்துவ காப்பீடுங்கிறது வேற ஆயுள் காப்பீடு வேற மருத்துவ காப்பீடு வேற சரி பல நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு சார் இதனால ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்ல அதாவது சார் நீங்க அத பண்ணும் பொழுது இது எதுக்காக இருக்கு என்ன விஷயத்துக்காக பண்றோம்ங்கறது தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனா உங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு நியூ இந்தியா அப்படிங்கறது <laughs> 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 பட் நம்ம ஸ்ட பொதுவாக வந்து நம்ம அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம் இப்போ வந்து பொதுவாக வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருக்குது அதாவது நாலு வருஷம் கழித்து தான் சில நோய்களுக்கு சில நோய்களுக்கு கவரேஜ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் வந்து கவரேஜ் ஆகாது இப்போ கேட்ராக் அந்த நீல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி நோய்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் கவரேஜ் ஆகாது அது இல்லாமல் வந்து பிறவிலே வந்து சில குறைபாடுகள் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து கவரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து பேசிக் கண்டிஷன் இது இல்லாமல் ஒவ்வொரு பாலிசிக்கும் வந்து என்னென்ன இதெல்லாம் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா கேன்சர் கவர் டயபெட்டிஸ் கவர்ஸ் வெண்ணில பிளைன் வெண்ணில கவரேஜ் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவங்க அந்த பர்டிகுலர் நோய்க்கு என்ன நோயின்னு தெரியல அந்த நோய் போகும்போது அது வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது இவங்களுடைய மருத்துவ காப்பீடு எடுக்கும்போது என்ன அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கன்னா அவருக்கு வந்து எதிர்பாராத விளைவுகள் வரும்போதுதான் ஒரு குறிப்பிட்ட உதாரணத்துக்கு வேற ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நோய் இருக்கு அப்படின்னா அதற்குன்னு இதுல ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் இருக்கும் இல்லையா அப்ப அதான் எடுத்தாகணும் அப்போ அவங்களே அந்த பாஸ்பெக்டஸ்ல கரெக்டா போட்டுவாங்க எது இது கவர் ஆகும் ஆகாதுன்ட்டு உங்களுடைய குழப்பம் என்னன்னா அதை சரியா படிக்கிறது படிக்கிறது இல்ல அங்க சொல்ல முடியாது பட் அவங்க பொதுவா வந்து மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போனா கார்டை காமிச்சனா நமக்கு வந்து கிடைச்சிடும் கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து எந்த கம்பெனிலுமே வந்து எல்லா கவரேஜும் கிடைக்கிற மாதிரி பாலிசி கிடையாது சில க சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு அவங்க பாலிசி டிசைன் கண்டிப்பாக அதை வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் அதை போனோம் வேறொரு நேர் காத்துட்டு இருக்காரு வணக்கம் செல்வம் வசமாகும் வணக்கம் உங்களை அறிமுகப்படுத்திய கேள்வி கேளுங்க சார் நான் காளிமுத்து நேம் உடுமலைப்பேட்டை வந்து பேசுறேங்க சார் கேளுங்க சார் சார் உடுமலைப்பேட்டை வந்து காளிமுத்து பேசுறேங்க சார் கேளுங்க மிஸ்டர் காளிமுத்து உங்க கேள்வி கேளுங்க சார் சார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போட்டுருக்கிறோம் சரிங்க அவங்க வந்து இப்ப வந்து ஒவ்வொரு சிலதுக்கு வந்து என்னென்ன இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு கிளைம் கொடுப்பாங்க சார் ஸ்டார் ஹெல்த்ல எதுக்கு கொடுப்பாங்க எப்ப எடுத்துருக்கீங்க சார் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுங்க சார் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஓகே என்ன ஸ்கீம் அதுல ஏதாவது பேர் இருக்கா மருத்துவ 
அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுங்க சார் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இல்லையா ஆமாங்க சார் சரிங்க அதாவது நீங்க ஸ்டார் கல்ட் எடுத்திருக்கீங்க ஃபேமிலி ஃபோல்டர் எடுத்திருக்கீங்க பட் ஆனால் அது முழுமையாக விவரம் தெரியல சரி உங்களுடைய கேள்விக்குரிய பதிலை ஒரு சிறிய இடைவெளி நீங்க பார்க்கலாம் நீங்களும் சரி உங்க மற்ற நேரங்களும் சரி இந்த கேள்விக்குரிய சுவையான அந்த கேள்விக்குரிய பதிலை ஒரு இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேர்களே இடைவெளிக்கு பிறகு சந்திப்போம் நேர்களே செல்வம் வசமாகும் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது கடைசி அவர் நேர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார் அவர் இடைவெளிக்கு பிறகு பார்ப்போம் அதற்குரிய பதில சொல்லுங்களேன் இப்போ அவர் வந்து என்ன பாலிசி அப்படின்னு தெளிவாக சொன்னாங்க ஸ்டார் ஹெல்த்தோட வந்து ஃபேமிலி ஹெல்த் ஆப்டிமா ஃபேமிலி ஹெல்த் ஆப்டிமாங்கிறது வந்து ஃப்ளோட்டர் ஃபேமிலிஸ் இப்போ நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா நாலு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கவரேஜ் எடுக்கிறது அதில் வந்து அவர் என்னெல்லாம் நிறையா ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா கிளைம் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது கிளைம் பண்ணுறதுக்கு வந்து கிளைம் பண்ணுறதுக்கும் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் சட்டன் வழிமுறைகள் இருக்கு அதாவது மினிமம் பெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு அளவு இல்லை அந்த சட்டத்திட்டக்கு உண்டான ஒரு ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கணும் அப்போ தான் கிளைம் கிடைக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அந்த அந்த நெட்ஒர்க் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லிஸ்ட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் நெட்ஒர்க் ஐயாயிரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மேலே ஒவ்வொரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலையும் அவங்க டைப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாமல் வேறு ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம போனோம் அப்படின்னா ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பணத்தை கட்டிவிட்டு கிளைம் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு பில்லை கொடுத்து கிளைம் பண்ணி இது இது ஆப்ஷன் அப்புறம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலிசி டாக்குமெண்ட் எல்லாமே பொதுவாக வந்து ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறதுனால அது வந்து என்னென்ன நோய்களுக்கு அதிலே கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன நோய்களுக்கு கவரேஜ் ஆகும் பாலிசி அண்ட் கண்டிஷன் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு புக்லெட் மாதிரி இருக்கும் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் அவருக்கு வந்து அது தெரியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக முகவர் மூலமாக தான் அவங்க பாலிசி எடுத்திருப்பாங்க அவரை காண்டக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அப்படியே முகவர் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கார்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்னால் பத்து இலக்க டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இலவச அழைப்பு பண்ணி கேட்டிங்கன்னா அவங்க தமிழ்லே பதில் சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த அந்த பாலிசி நம்பரை சொல்லி இதுக்கு எதாவது உண்டு எனக்கு வந்து இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த பாலிசி கவரேஜ் ஆகுமா நான் இந்த பின்கோட்டில் இருக்கேன் இந்த இடத்துல இருக்கேன் நான் இந்த நியர்பை எந்த ஹாஸ்பிட்டல் எனக்கு கவரேஜ் கிடைக்கும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போய் நம்ம அட்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த நோய்க்கு கவரேஜ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறதும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ பாலிசி அவர் எடுத்திருக்காரு அதில் வந்து சம்மர் ஷூட் எவ்வளவு ஒரு லட்சத்துக்கு எடுத்திருக்காரு ரெண்டு லட்சம் எடுத்துருக்கா பத்து லட்சம் அப்படின்னு அதே அதையும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ வந்து பாலிசி வந்து மூணு லட்சம் மெடிக்கல் செலவு வந்து அஞ்சு லட்சம் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து மூணு லட்சம் வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் அவங்களுடைய கான்ட்ராக்ட் அதுதான் அதுதான் கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் தெளிவுபடுத்தி கொண்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கிளைம் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் நான் அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்லி கிளைம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக ஒரு நம்பர் உங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் அவங்களுக்கு மொபைலுக்கு எஸ்எம்எஸ் ஆகிடும் அவங்க ரெக்கார்ட்லேயும் அது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறது அதெல்லாம் வந்து மதுவாக பண்ணிக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்தப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வந்தப்புறம் பதினஞ்சு நாலு முப்பது நாளைக்குள்ளே நம்ம டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வேலை என்ன பண்ணணும் எந்த இன்சூரன்ஸ்னாக இருந்தாலும் சரி கம்பெனிக்கு தபால் கால் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி சொல்லணும் இலவச அழைப்பு தான் டோல் ஃப்ரீ நம்பரில் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் அதாவது நம்ம ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி மினிமம் வந்து ஒரு நாளைக்கு மேலே ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும் இல்லையா ஆமாம் அதாவது பேசிக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனால் தான் கிளைம் கிடைக்கும் ஆனால் வந்து இப்போ மாடர்ன் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால டே கேர் ப்ரொசீஜர்னு இருக்கு சில சர்ஜரி எல்லாம் கூட த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸில் முடிஞ்சு முடிச்சு வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிடலாம் அந்த மாதிரி டே கேர் ப்ரொசீஜர்னே அவங்க லிஸ்ட் ஆஃப் டே கேர் என்னென்னலாம் கவரேஜ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூறு ஐநூறு டே கேர் ப்ரொசீஜருக்கு வந்து கிளைம் கொடுக்குறாங்க சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷன் சின்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கவர் கவரேஜ் வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ப்ராப்ளம்ட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு கேட்போம் அதுக்கு வந்து எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்துட்டு வா அப்படிம்பாங்க
விஷயங்களை நம்ம வந்து அவங்க கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம பூர்த்தி செய்கிறோமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கு நம்மளும் அதை புரிந்து கொண்டு பண்ணணும் இதெல்லாம் மீறியும் நமக்கு வந்து கிளைம் கிடைக்கல நம்ம எல்லாமே சரியாக தான் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா ஐஆர்டிஐல டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கு நான் கேளுக்க நம்பர் இருக்கு அதில் கால் பண்ணி சொல்லலாம் அவங்கள்ட்ட போக அதுக்கும் நமக்கு வந்து வழிமுறை இருக்கு நம்ம கிளைமை வாங்க முடியும் ஓகே அதே போல் இந்த மருத்துவ காப்பீடு பெறும்பொழுது இன்னும் நிறைய பேருக்கு என்னென்னா அவங்க இந்த வியாதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஏற்கனவே கூட ஒருத்தர் கேட்டார் அப்போது அதுலேயே வந்து குறிப்பிட்ட வியாதிகளுக்கு வந்து இந்தந்த வருடங்கள்னு ஒரு கணக்கு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா பாலிசி எடுத்ததுலேருந்து இந்த வருடத்திற்கு அப்புறம் தான் இது கவரேஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது மாதிரி சில வகைப்பாடுகள் என்னென்ன இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இப்போ வந்து அதில் அதுதான் பாலிசி எக்ஸ்க்ளூஷன் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கேட்ராக் வந்து ரெண்டு வருஷம் அதுக்கப்புறம் தான் கிளைம் பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் நீர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு அதே மாதிரி மெட்டர்னிட்டி கவர் பெர்க்னன்சி கவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் இன்சூரன்ஸில் வந்து பாலிசி எடுத்து அந்த வருஷமே வந்து கவர் பண்ணிக்கலாம் மெட்டர்னிட்டி கவர் வந்து எல்லா பாலிசிலையும் கவரேஜ் கிடையாது சில அதுக்குன்னு ப்ரீமியம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பேசிக் பிளானில் வராது அதுக்கு கொஞ்சம் ப்ரீமியம் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் வெயிட்டிங் பீரியடு அதுக்கப்புறம் தான் வரும் மெட்டர்னிட்டி கவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் இப்போ சிசரியன்லாம் எழுபத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் வரைக்கும் ஆகுது ஆனால் ஆஸ் பர் பாலிசி வருஷம் பிரசாதம் வரைக்கும்னா உடனே எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது பட் கார்பரேட் த்ரூ கம்பெனி வழியாக வராங்க பாருங்கள் அதில் சில கம்பெனிஸில் வந்து அனுமதிக்கிறாங்க அனுமதிக்கிறாங்க அதுலேயும் வந்து லிமிட் இருக்குது இப்போ வந்து செலவு ஹாஸ்பிட்டல் செலவு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தாயிரம் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆஸ் பர் பாலிசி கண்டிஷன் இருபத்தாயிரம் முப்பத்தாயிரம் அந்த மாதிரி தான் வருது அந்த மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி பல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு வந்து பெரும்பாலான இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலாம் வந்து கிடையாது கிளைம் கிடையாது அப்படியே கிளைம் கொடுத்தா கூட ஐயாயிரம் ரூபா தான் ஐயாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா அந்த லிமிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த இது தான் பல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு நமக்கு வந்து கிளைம் பல்வேறு நோய்களுக்கு இருக்குது ஆனால் பல் நோய்க்கு கம்மி கிடையாது ஏன்னா அதில் வந்து கிளைம் வந்து ஜாஸ்தி வரும் அதனால் வந்து அதை லிமிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுவும் வந்து எல்லா பிளான்லேயும் வராது அந்த ஐயாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா கூட அந்த எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஆட் அண்ட் கவர் நம்ம பே பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து பல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாலிசி கண்டிஷனே நம்ம இருக்கு ஓகே ஓகே இப்போ திரும்ப நம்ம வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு வருவோம் இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் குரோத் ஃபண்ட் டிவிடன் ஃபண்டு இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க அந்த குரோத் ஃபண்ட்னா என்ன டிவிடன் ஃபண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நேரம் ஒருத்தர் காத்துட்டு இருக்காரு அவரோட கேள்வியை கேட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம போவோம் வணக்கம் செல்வம் சமாகம் வணக்கம் உங்கள் அறிமுகப்படுத்திட்டு கேள்வி கேளுங்க அவங்க டிவி வாலியுமே குறைச்சுங்க ஹலோ என்னுடைய இப்போ பேர் டி ராஜேந்திரன் ஓகே சார் கேள்வி கேளுங்க சார் போறாப்பாரு <laughs> அது ஏன் இன்னும் இன்னும் சொல்ல மாட்டாரு அவருடைய இது கிடையாது நீங்க நெட்லயே ஆன்லைன்லயே கூட நீங்க ரிடியூ பண்ணிக்கலாமே அவர் தான் பண்ணலாம் இப்ப நான் வந்து எனக்கு போன்ல மெசேஜ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு வந்து இப்ப ரிடியூ பண்ண சொல்லி சும்மா மெசேஜ் வருது சரி இது எந்த எந்த ஏரியா அவர் அண்ணா அவர் வந்து இந்த பீநகர் வந்து சக்கரபாணி தெரு எனக்கு <laughs> 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 ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கறது நம்ம கட்டின பணம் திரும்ப கொடுக்கறது இல்ல நமக்கு ஏதாவது மருத்துவம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது அதற்கு காப்பீடாக நம்ம மருத்துவ காப்பீடு சுகா எடுத்துக்கிறோம் நம்ம அதுல இப்ப எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துட்டு ஐஆர்டிஏன்றத ஒரு இவங்க வந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் விட்டுருக்காங்களா சரி பணம் நிறைய அக்குமில் ஆயிடுச்சு சில இதுல எல்லாம் இந்த மாதிரி பணங்கள் எல்லாம் நிறைய அக்குமில் ஆயிருக்கு இப்ப வந்து ஜூலை ஜூலை மாசத்துக்குள்ள நீங்க அதை எழுதி கொடுத்து ரிட்டர்ன் வாங்கிடுங்க அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்தது எனக்கு செல்போன்ல ஃபிளாஷா வந்து இப்ப நான் தேடுறேன் அந்த மெசேஜ் கிடைக்க மாட்டுது இல்ல சார் நீங்க சொல்றது புதுசா ஐயாடிகள் வந்து நீங்க எல்லாம் போங்கன்னு சொல்லி எடுக்காதீங்கன்னு யாரும் சொல்லவே மாட்டாங்களே வருது கட்டின பணத்தை திரும்ப கிடைக்கிறது ஹெல்த் இல்ல கிடையாது சார் 
சரி உங்களுக்கு கேள்விக்கு நன்றி நீங்க என்ன பண்ணலாங்கிறது நிபுணர் சொல்லுவார் கேட்போம் சரி இப்போ வந்து அவங்க வந்து ரெண்டு கேள்வி கேட்டாங்க பேசிக்கா இப்போ வந்து ரெட் கார்பெட்டுங்கிறது வந்து சீனியர் சிட்டிசன் பிளான் அதாவது எந்த கம்பெனியும் வந்து ப்ரீமியம் ரெனிவல வந்து வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க அது எதன எந்த காரண காரணத்தினால ஆமாம் அதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அது மேற்கொண்டு எப்படி ரெனியூ பண்ண வைக்கலாம் அந்த அலுவலகத்துக்கே போயிட்டு அவர் கேட்கலாம் அதுக்கு இல்லைன்னா அதனோட ஸ்டாரோட ஹெட் ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்குது அதில் போயிட்டு முறையிடலாம் அது இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பரில் கேட்டு அவங்க பண்ணலாம் ரெனிவல் பண்ணிக்கலாம் ரெனிவல் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா கண்டினியூ பண்ணிவிடுவாங்க கண்டிப்பாக அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோசியல் மீடியாவில் வாட்ஸ்அப் அண்ட் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து அந்த மாதிரி மெசேஜ் நிறைய வந்து சர்க்குலேட் ஆகிருக்கு அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பணம் காப்பீடு நிறுவனத்தில் பொதுவாக வந்து எல்ஐசியில் வந்து அன்கிளைம்டாக வந்து நிறையா இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் தான் கட்டியிருக்கீங்க ஒரு ப்ரீமியம் தான் கட்டியிருப்பீங்க அதை வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அது முழுக்க முழுக்க ஒரு ஃப்ராட் மெசேஜ் ஸோ அதாவது எந்த ஒரு அதனால் நிறைய பேர் ஏமாந்தும் இருக்கிறாங்க பத்திரிகையிலையும் வந்திருக்கு அது வந்து முழுக்க முழுக்க ஃப்ராட் நியூஸ் அதில் வந்து எப்படி ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதாவது நம்மளுடைய டேட்டாவை வந்து அவங்க திருட்டிட்டு நம்மளுடைய பேர் மொபைல் நம்பர் எல்லாம் கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் வந்து இப்போ ஐயாயிரம் ரூபாய் கட்டிருக்கீங்க ஒரு ப்ரீமியம் கட்டிட்டு நிப்பாட்டி இருப்போம் நிப்பாட்டி இருப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த ஐயாயிரம் ரூபாயை திரும்பி இப்போ வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் ஆயிருக்கு அதனால் உங்களுடைய ஏடிஎம் கார்டு நம்பர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி ஆதார் ஓடிபியை வாங்கிட்டு அக்கௌண்ட்லேருந்து பணத்தை எடுத்துடுறாங்க நம்ம பணத்தை எடுத்துருவோம் எடுத்துருவாங்க அதனால் வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே மெசேஜ் கிடையாது எந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் இருந்தாலும் அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் கிரெடிட் பண்ணுவாங்க கரெக்ட் கரெக்ட் கேஷாவோ எதுவோ கொடுக்கறதில்ல அதனால அப்படி பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பாண்டு எடுத்துட்டு சம்பந்தப்பட்ட காப்பீடு நிறுவனத்துக்கு போயிட்டு வாங்கிறது ஓகே ரொம்ப அருமை இன்றைய கேள்விக்கு கடைசியாக அந்த சுகாதார காப்பீடு சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து தேவையற்ற வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் நேரடியாக கேட்டால் பதில் காப்பீடு நிறுவனத்துக்கே போய் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய நேரடிய கேள்விக்கு நமது கேள்விக்கும் சிறப்பாக பதில் அளித்த உங்களுக்கு நமது மின் தொலைக்காட்சி நிலையத்தின் சார்பில் நிஜார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி நன்றி நேர்களே நாளைக்கு தினம் வேறொரு நிபுணருடன் செல்வம் வசமாகும் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்களது அன்பிக்கு நீங்கள் ஆனந்த பத்மநாபன் நன்றி வணக்கம்